。又来搬家小猫了，来的时候已经是傍晚了，还在下着雨，因为又是一个紧急情况。昨天求助人在地下车库停车的时候，听到一小猫在叫，最后发现小猫不知道怎么跑到上面的通风层里面，所以我们就来了。我们来的时候，上面通风层的入口已经打开了，梯子也准备好了。通风层虽然人可以钻进去，但还是太窄了，笼子放不进去，手又准备用吊毛杆看看能不能把小猫抓到。一上来并没有发现小猫，原来小猫躲在另一侧的角落里面，是一只小丽花。我准备就要挪到另外一侧抓它，我刚挪动，小丽花就停到了，就跑到最里面。它一看无路可走了，就上下蹦跶，而且蹦跶的还挺高，足足有一毛多高。等它稳定下来，我把手电固定好，把吊毛杆伸过去，小猫还算稳定。我把套索套住了小猫的脖子，还没等我收紧，小丽花就跑了出去。然后小丽花就又开始上下蹦跶，我感觉到小丽花有点傻。如果我是她，我就左右跑，这样就抓不到我了。可是她总是上下蹦跶，不知道她到底在想什么、啊。等她蹦跶的累了，缩在角落的时候，我用套索套住了她的头。本以为很顺利的会把她抓住，结果又给她挣脱跑了。然后我又套住她一次，可能是小猫的头太小了。套住她，把她往我这边拉的时候，又给她挣脱跑了。小丽花挣脱之后，对着墙坐着，给了我大好的刺激。我用套索从上而下套住她的身体，这下套的比较紧，然后就被我拉了过来。拉她的时候，她反抗的比较厉害，腿死死的蹬着地面。不过她越反抗，我越兴奋，因为她越反抗，套索套的越紧，越不容易松开。我把小猫拉到面前，只和它过了一招，就感觉这个小猫有两下子，应该是在哪练过，但它还是半下脸的给我抓到了。我让他们把好好向地上来的时候，吓到这个小丽花，小丽花从我手里挣脱了。当时短短三秒钟的时间，我和小丽花交手百余招，手上被抓了七八下，最终我占了上风，制服了小丽花，把它塞进了航空箱。半下站着的小丽花一脸不服气地看着我，说在外面的时候曾加入过反魔的联盟，受过 N 十三号楼传说的猫爪功。刚才在里面蹦跶几下，就是为了热身，好出来干我。三号楼经常给他们训诫说，猫的学院的院长虽然长得帅，但是又菜又肉，啥也不会，见到我死里干就完了。没想到竟然没有打过。虽然他是没有打过我，但是他告诉我，现在反魔的联盟的成员都在西边猫爪功，发誓早晚一天干死我。虽然这一仗我制服了小丽花，但也废了我一身衣裳，还磨破了膝盖。看来反魔的联盟果然是越来越训练有素，势力越来越大，以后不得不防。就这个小丽花，个头才这么大一点，竟然热身的时候还能跳一毛多高，所以就给它取名叫能蹦跶。我们先把能蹦跶放到了求助人家里，我要顺便清理了她衣裳。经此一役，能蹦跶发现果然是天外有天，猫外有猫，强中自有强中手。打猫是要靠功夫，搞人只需要装模作样三五天就可以吃喝不愁十几年。他立刻转变态度，成功骗到了一个领养人，过上了吃喝不愁的生活。